ونؤمنوا به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون وقال تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما সবাই নামাজের দরুদ পড়ি اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اسكري محفل الشمان الشباباتي সম্মানিত প্রধান অতিথি সম্মানিত ওলামায় কেরাম সামনে সমবেত আমার বৃদ্ধ বাবারা যুবক বন্ধুরা পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত মা বোনেরা সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই মোবারকবাদ জানাই সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালালের দরবারে অসংখ্য অগণিত শোকর আদায় করছি যিনি দয়া করে মহাব্বত করে ভালোবেসে কোরআনুল করিমের এই তাফসিরে আমাদেরকে আসার এবং বসার তৌফিক দিয়েছেন এজন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ এটা আল্লাহ পাকের অনেক বড় এহসান যে আপনি আর আমি আজকের এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে আসতে পেরেছি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যদি বিশাল সৌভাগ্যের অধিকারী না হতাম তাহলে আজকের এই তাফসিরে আমরা আসতে পারতাম না বসতে পারতাম না এজন্য আল্লাহ পাকের শুকুর বেশি বেশি করে আদায় করা দরকার বেশি বেশি করে আদায় করা দরকার এজন্য সকলে আবার জোরে সুরে বলি আলহামদুলিল্লাহ কোরআনুল কারিম থেকে আমার নির্ধারিত বিষয়ের উপরে দু চারটা কথা বলার চেষ্টা করব হাদিস এবং কোরআন অবলম্বন করে আল্লাহ পাক আমাকে বলার এবং আপনাদের সবাইকে শোনার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন বলেন আমি আরো জুড়ে বলেন আমি আসলে তো আসার মতো সুযোগই ছিল না এমদাদুল হামিদ ভাই যখন বললেন অনেক ভালো লাগলো খুব কাছের মানুষ 
তাই না এসে পারলাম না আলহামদুলিল্লাহ চলে আসলাম কোরআনুল করিমের একটি আয়াত আপনাদের সামনে তিলাবাদ করেছি আয়াত নাম্বার হচ্ছে সুরা নাহেলের সেভেন্টি এইট কত নম্বর আয়াত আঠাত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা এই আয়াত বলছেন আপনি আর আমি কিছুই ছিলাম না আল্লাহ রব্বুল আলমিন মায়ের পেটে বাবার রক্ত থেকে আপনাকে আমাকে মায়ের পেটে সৃষ্টি করার দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজে নিয়েছেন সোহান কে সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে श्रवण शक्ति दृष्टि शक्ति बाक शक्ति अनुधावन शक्ति अल्लाह रबुल आलमीन आपना के एक सृष्टि कर लें मायर पेटे दिले मायर पेट थे दुनिया अल्लाह पाक अपना के लिए दुनिया आसार पर आस्ते आस्ते आल्लाह पाक अपना के बड़ कर दुनिया आसलें कार आल्ला पाक बोलते हैं मिम्बुत मायर पेट थे दुनिया एस सुन अल्लाह क्या आसलम मायर पेट थे अल्लाह रबुल आलमीन बोलें किनते तुम्हें ना तुम्हार बाक शक्ति ना तुम्हार श्रवण शक्ति না তোমার দৃষ্টি শক্তি ছিল তোমার কিছুই ছিল না আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে সৃষ্টি করে তোমার মায়ের পেট থেকে আমি আল্লাহ পাক এই দুনিয়ার আলো বাতাসে আসার আর দেখার সুযোগ আমি আল্লাহ করে দিয়েছি আল্লাহ পাক করে দিয়েছে শ্রবণ শক্তি দৃষ্টি শক্তি কে দিয়েছে কে দিয়েছেন আল্লাহ পাক দিয়েছেন মারপেট থেকে এসেছেন আজকে এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজের পরে যে বিষয়ের হক কোরআনুল কারিমে রবের সুন্নতের ভিতরে আল্লাহ পাক প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন আল্লাহর হকের পরে আল্লাহ পাক মায়ের হকের কথা বলেছেন বাবার হকের কথা বলেছেন কিন্তু আজকে আফসুস আর আক্ষেপ যুবকরা বৃদ্ধরা অর্থাৎ প্রত্যেকটা সন্তান মায়ের অবাধ্য হয়ে গিয়েছে বাবার অবাধ্য হয়ে গিয়েছে মা বাবার কথা না হয় বাদি দিলাম আল্লাহরই অবাধ্য হয়ে গেছে কথা ঠিক কিনা বেটি আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়ে গেছে কোরআনের অবাধ্য হয়ে গিয়েছে নবীর সুন্নতের অবাধ্য হয়ে গিয়েছে আজকে মা কি জিনিস তার কাছে কোনো মূল্য নাই পিতার কোনো মূল্য নাই আল্লাহর কসম করে বললে কাফারা দেওয়া লাগবে না মুসলমানেরা যদি মা অসন্তুষ্ট থাকেন আর বাবা অসন্তুষ্ট থাকেন আল্লাহর কসম জান্নাতে যাওয়া আপনার আমার জন্য হারাম হয়ে যাবে জান্নাতেও যাওয়া যাবে না কোরআনুল করিম থেকে এক এক করে ইনশা আল্লাহ আমি আপনাদের সামনে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব ইনশা আল্লাহ হল আজিজ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বললেন মায়ের পেট থেকে আপনাকে আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যাতে করে আপনি আর আমি আল্লাহ শুকুর গুজার বান্দা হয়ে যেতে পারি কি হয়ে যেতে পারি আল্লাহ পাকে শুকুর গুজার বান্দা প্রিয় ভাই সব না বললেই নয় কোরআন খুলে দেখুন আপনার আর আমার কোনো অস্তিত্বই ছিল না সুরা দাহারে আল্লাহ পাক প্রথমে এতে বলেছেন না আল্লাহ রব্বুল আরমিন বলছেন কিছুই ছিল না আপনার আমার এই দুনিয়ায় কোন অস্তিত্বই ছিল না আল্লাহ পাক অস্তিত্বহীন থেকে আপনাকে আমাকে অস্তিত্ব দান করেছেন সুবাহান আল্লাহ কোন অস্তিত্ব ছিল না ওখান থেকে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ বন্ধুরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন কোরআনুল কারিমিম অসংখ্য জায়গাতে আর আপনার আমার কলিজা টুকরা নবী মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলে দিলেন আল্লাহ পাকের হকের পরে এই আসমান আর জমিনের নিচে মাশরেক থেকে মাগরে বার সীমাল থেকে জুনুব যতটুকু আছে এর মধ্যে সর্বপ্রথম যার অধিকার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল কারিমে অসংখ্য জায়গাতে উল্লেখ করে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ অসংখ্য জায়গায় কোরআন খুলে দেখুন সুরাতুল বাকারায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিরাশি নাম্বার আয়াতে বললেন 
Wa idh akhadna mitha qabani isra'ila la ta'buduna illa Allah Wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin Wa qulu linnasi husna Allah Pak Gulchen Wa idha khadna mithaqa bani Israel La ta'buduna illa Allah It is the Bani Israel that is the one who is the one who is the one who is the one who is the one Allah Rabbul Alameen Bole dit chen Ibadat kutte hove kaar Allah Pakir Ehi suratul baqara hai Ehti tri nambar ayat Ehti rashi nambar ayat Allah Pakir chen Sharba prathom Amar Allah Ibadat kura lak bhe Amar Allah Haak Mitha qabani israel La ta'buduna illa Allah Allah Sara karo Ibadat kura jabin Allah Shadakao ke Shari kshab Bostu kura jabin Namaz qaim kurlim Salat qaim kurle ka jinnu kura lag bhe Allah Rabbul Alameen bulle La ta'buduna illa Allah Wa bil walidayn ihsana Eir puri bulle Maer shabha kuru babar shabha kuru Subhan Maer shabhar kutha Allah baak Allah hukir kutha Prathubhe bulle Allah ta'budu illa iya Wa bil walidayn ihsana Allah shudikau ke shurik kura jabena Namaz qaim kura bhen Allah jinnu kura bhen Salat adai kura bhen Allah jinnu kura bhen Haj kura bhen Allah jinnu kura bhen Zakat adai kura bhen Allah jinnu kura bhen Ibadat kura bhen Allah jinnu kura bhen Ubaachana kura bhen Allah jinnu kura bhen Ekhane jay eshi chhi Kaat jinnu eshi chhi Aro jure awas kura bhen Kaat jinnu Allah paakir jinnu La ta'budu na illa Allah Allah baak wikwa thai bol chen एर पुरे अल्लाह रब्बु नाना मिन बोलने न वाबिल वाली दईनी इहसाना अल्लाह रब्बु नाना मिन बोलने अमार हकेर पुर पुर अमी अल्लाह रब्बु नाना मिन बोलना अमार अल्लाह सद जीबा में शरीक शब्बस्त करा जाबे ना अल्लाह सद का उक्यों शिदर शब्बस्त करा जाबे ना आर एर पुर पुरी अमी अल्लाह पाक बोले दि� मायर शेबा कुरून, बाबार शेबा कुरून, अल्लाह रब्बू नाना मिन तार हकेरे पुरी कुरानुल करीमे एक बार नौ बारुं बार, अल्लाह हकेरे पुरी मायर हक, आर बाबार हकेर को था कुरानुल करीमे उल्लेख करे दिए थे। अल्लाह हकेरे पुरी अल्लाह मायर हकेर को था बोले थे, बाबार हकेर को था बोले थे। कुरान खुले दिखून ब سورة نساء 36 نمبر آيات کھلے دیکھون اللہ رب بولا رمین بولین وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ایک ہے نا اللہ پاک بولین وَعْبُدُ اللَّهَ اللہ ربادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا اللہ ربادت تشرکاو کی شرک شپس تو کرونا प्रिय भाई शबामार, अल्लाह रब्बुल अल्लामी जमनी बाबी, अल्लाह रहकेर पुरी पिता माता रहकेर को था कुरानुल करीमी सुरा बकारा तेरा शीनम बरायते बोले थे ठीक वही बाबे अल्लाह रब्बुल अल्लामी सुरा निसाए 36 نمبر آیت بولن وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وما المسلمان بندرا وما الجبوب بندرا وما البدو ببرا وما البرد درون ترى لأبستان رتما بنرا اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن الکریم کھلے دیکھیں اللہ رب العالمین اللہ رہا کر پر ایک بار نوی دوی بار نوی بارم بار مائر حا کار بابا رہا کر کو تھا قرآن الکریم اللہ کر دیا چھے و بالوالدین احسانا مائر شبہ کرو بابا شبہ کرو اور آس کل کی آکھے باب سوس اور پوری تبر بھی شوئے अमादर समाजे बाबा माँ शंतने रक्त से शब्द के विषय में हेलित आएगी इस कदर ठीक की न बैठी शंतन मायर कुन कदर करेना शंतन बाबर कुन कदर करेना जुब केराय आलोचना करने बोले हुजूर बाबा मार कुछ बात दिया और न कुछ बोले आपने जब दिन बाबा हो बैन आपने जब दिन माँ हो बैन शब्द दिन बुस्त बर बैन मायर कदर किया 
মারা হওয়ার আগে মায়ের কদর কি জিনিস বোঝা যায় না বাবা না হওয়ার আগে বাবার কদর কি জিনিস বুঝতে পারবেন না যুবক বেয়াদবি করছেন মায়ের সাথে আপনি বাবার সাথে বেয়াদবি করেছেন জান্নাত হারাম হয়ে যাবে জান্নাত হারাম হয়ে যাবে কোরআনুল কালিম থেকে আমি আপনাদের কাছে ডকুমেন্টস ইনশাআল্লাহ পেশ করছি একটু একটু করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নবীকে বললেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হে নবী আপনি বলে দিন কি বলে দিবেন কোরআন খুলে দেখুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই কথা কোরআনুল কারীমি সূরার নাম হচ্ছে সূরা আনআম সূরা আনআমে 151 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুট করে দিলেন আর আল্লাহ পাক বললেন কুল তাআলাম আতলু মা হাররামা রাব্বুকুম আলাইকুম আল্লা তুশরিকু বিহি শাইআ ওবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা আল্লাহ তাআলা এখানেও বলে দিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবক দিয়ে দিলেন আমার নবী আপনি বলে দিন মানুষদেরকে ডেকে ডেকে বললেন ও আমার উম্মতেরা শোনো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে শোনানোর জন্য বলেছেন নবী কি বললেন हराम सब्यस्त करा जा हराम আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন করলেন মায়ের সাথে অবাধ্যতা করা হারাম বাবা আর অবাধ্য হয়ে যাওয়া হারাম আল্লাহ রসুল বলে দিচ্ছেন কোরআনুল কারিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই কথা এইভাবেই বলে দিচ্ছেন লা তুশরি এই সুরা নামের खबरदार आल्ला जे रखम शरीक सब्यस्त करा जा मायर सबसे अबाध्यत लिप्त हो जा मायर कथा मानते बाबार कथा मानते सुबहान अल्लाह जो सुबहान अल्लाह चौबीस नम्बर पचिस नम्बर আল্লাহ আপনাকে আমাকে আদেশ দিয়েছেন এখানে আল্লাহ পাক প্রথম তার হকের কথা বলেছেন আল্লাহর হকের পর আল্লাহ রব্বুল আলমিন পিতা মাতার হকের কথা বললেন তাফসির করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বললেন যদি তাদের কেউ একজন বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় অথবা উপায় যদি বৃদ্ধ অবস্থায় চলে আসে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন উনকো উনকো উহ বি তফসির বায়ান উল কোরআনে বলেছেন মা একটা কথা বললেন আপনি উফ শব্দ মাকে ধমক দেওয়া দূরের কথা 
মাকে যদি ধমক দেন বাবাকে যদি ধমক দেন চার নাম ওয়াজিব হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বললেন ইম্মা ইয়াবলুকান না ইনদাকাল কিবার আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল্লাহুমা উফফিন ওয়ালা তানহারহুমা ওয়া কুল্লাহুমা কাউলান কারীমা আল্লাহ রব্বুল আলামিন বললেন যদি মা বার্ধক্য অপনিত হয়ে যান বাবা যদি বৃদ্ধ হয়ে যান বার্ধক্য জনিত কারণে যদি আপনাকে আমাকে কিছু বলেন মা যদি কিছু বলেন আর সন্তান যদি ওহ বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন বাবার হুকুমার ওয়ার্ড এর শুনে যদি সন্তান ওহ করে সে যেন আমার কোরআনুল করিমের সুরাবানি ইসরায়েলের তেইশ নম্বর আয়াতকে অপমান করল অনুগত্য করে নাহুমা মাকে ধমক দেওয়া যাবে না বাবাকে ধমক দেওয়া যাবে না আর আজকালকে সন্তানরা মাকে ধমক দে বাবাকে ধমক দে মা যদি বলে বাবা তুমি আমার পান এনে দাও একটু বয়োবৃদ্ধা মা বলতেই পারেন বলবে তোমার তো তুমি এনে খাও অঙ্করে দিয়ে আনাও কি কথা ঠিক কেনা বেঠিক জোর এখন আছে না এই সমাজ এই ধরনের লোক যুবকরা খেলতে যাবে ক্রিকেট খেলে ফুটবল খেলে ব্যাডমিন্টন খেলে রেকেট খেলে আর খেলতে যাওয়ার সময় যদি মা বলে বাবা তুমি আমার একটা কাজ দিয়ে যাও একটু কাজ করে যাও মশলা এনে দিয়ে যাও মরিচ এনে দিয়ে যাও লবণ এনে দিয়ে যাও সন্তান মুখের উপরে মাকে বলে দে খবরদার তোমার তো তুমি করে আন পারবো না আসে না না এরকম সন্তান জোরে বলেন আসে না নাই বাবা যদি তাকে কিছু বলে বাবাকে ধমক দিয়ে বসে দে হারাম ফালা তাকুল্লা হুমা উফিন ওরা তান হার হুমা মাকে ধমক দেওয়া যায় নাই বাবাকে ধমক দেওয়া যায় নাই হারাম করে দিয়েছেন বাবা সুবাহান আল্লাহ মায়ের মর্যাদা কত উপরে কত উপরে আল্লাহ আকবর আজকালকের সন্তানদের তো অবস্থাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বললেন মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না বাবার সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না মাকে ধমক দেওয়া যাবে না মায়ের সাথে কষ্টের ভাষায় কথা বলা যাবে না তাহলে বলতে হবে কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তাদের সাথে মধুর ভাষায় ভালোবাসার সরে কথা বলার জন্য আল্লাহ পাক বলে দিয়েছে আর আজকালকে যুবকেরা নিজের বোর সাথে খুব সুন্দর করে কথা বলে ঠিক কিনা বেঠিক জোর এখন গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড এত সুন্দরভাবে কথা বলে বন্ধুর সাথে তার ভালোবাসা শেষ নাই কিন্তু মায়ের সাথে তার ভালোবাসা নাই বাবার সাথে তার ভালোবাসা নাই তার জন্য জান্নাত হারাম জান্নাত হারাম হয়ে যায় সামনে আমি বলতেছি একই করে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি আজকে আমাদের সমাজের যুবকেরা নিজের বউয়ের জন্য কত কি করে যা বলবে তাই নিয়ে আসে নিজের প্রেমিকার জন্য যদিও ইসলামের ভাষায় প্রেম হারাম শরীয়তে বৈধ নয় যোগের কথা বলতেছি যা চাইবে তা করতে রাজি আছে ও আমার যুবক বন্ধুরা ও আমার পর্দা নিশীন যুবতী মা বোনেরা একবার লক্ষ্য করে শুনুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বললেন আল্লাহ পাক বললেন চব্বিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সহানুভূতির সাথে ভালোবাসার সাথে নিজের মাথাটা মায়ের কাছে নত করে দেন নিজের বাহুটাকে মায়ের কাছে নত করে দেন জানা হাজুল্লি মিনার রহমাতি আর মায়ের জন্য দোয়া করেন সবাই আমার সাথে বড় অনুমা মায়ের জন্য দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন বাবার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমি দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন এর চেয়ে আর বড় ট্রিটমেন্ট কি হতে পারে আল্লাহ পা তার হকের পরে মায়ের হক আনলেন বাবার হক আনলেন মায়ের জন্য দোয়া করবেন কি বাবু ওইটাও আল্লাহ পাক শিখায় দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ মায়ের জন্য কি করবেন কি দোয়া করবেন ওটা আল্লাহ পাক শিখায় দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ কন জোরা কন সুবাহান আল্লাহ মায়ের সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলবেন তো 
আজকাল কি আমাদের সমাজের যুবকেরা আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর বিত্তশালীরা সুশীল সমাজের অধিকারীরা তাদের অবস্থা সামাজিক এমন নিজের বউকে নিয়ে চলে যায় সিঙ্গাপুরে ঘুরতে ঠিক কিনা বেটিক জোর এখন ব্যাংকক চলে যাচ্ছে ঘুরতে ঠিক কিনা বেটিক জোর এখন বউ বাচ্চা সবাইকে নিয়ে চলে গেল অস্ট্রেলিয়া চলে গেল আমেরিকা চলে গেল সেই দার্জিলিং চলে গেল সেই তাজমহল আগ্রার দেখতে ওখানে যায় চলে যায় সেখানে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত দেখতে চলে যায় কিন্তু মায়ের সাথে যত ধরনের অশালীন আচার ব্যবহার মা কথা বলার আগে চমক দিয়ে বন্ধ করা দেয় ঠিক কিনা বেটিক জোরে আরাম मायर बिुदे चले जाए धमक दिए कथा बोलें बाबा के धमक दिए कथा बोलें हासर मे आल्ला दरबार जवाब देव लगे जवाब देव लगे गुलशान बनानी थकी घरे शुले पड़े आसमान देखा जाए तुम्हारे तो भलो जगह कम्बल कौ सन्तान तक मा के धमक दिए मायर सेवा कर सेवा कर चिंता कर लो मुस्लिम मायर सेवा वंचित करश्रम दुश्मन ठीक खुले देख अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरआनुल करीमी এই সম্বন্ধে কি বললেন আল্লাহর রাসূলকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলতেছেন ওয়া ইয়াসআলুনাকা মাদা ইউফিকুন ওমার নবী লোকেরা আপনার কাছে প্রশ্ন করে টাকা পয়সা কোথায় খরচ করবে আপনি বলে দিন কুল আজকে যুবক তার স্ত্রীর জন্য হ্যাঁ করবে করবে না কেন তবে মাকে বাদ দিয়ে নয় আজকে যুবক নিজে আরাম খেয়ে নেশা করে নেশা করে টাকা বৈশা নষ্ট করছে ধূমপান করে টাকা পয়সা নষ্ট করছে মার জন্য কিছু করে না ওরান খুলে দেখুন সোরাতুল বাকারা দুইশ পনেরো নম্বর আয়াত খুলে দেখুন আমার যুবক বন্ধুরা একটা কথাও কোরআনের বাহিরে বলছি না কোরআন খুলে দেখুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিলেন ও আমার নবী লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে টাকা কোথায় খরচ করব ও আমার যুবক বন্ধু আল্লাহ রব্বুল আলমিন টাকা কোথায় খরচ করবেন কোরআনুল কারিমে সুরা বা কারায় দুই শত পনেরো নম্বর আয়তে কুট করে দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন আমার পয়গম্বর ওই সমস্ত লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় টাকা পয়সা খরচ করবে কোন কাজে টাকা খরচ করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শিখাই দিচ্ছেন আপনি বলে দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিলেন হ্যাঁ আপনি বলে দিন 
ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين تارا جنو پرثمو تو تا در ماہر جنو آر بابار جنو تاکا پویش خورس کرے کن سبحان اللہ تاکا خورس کرے تور کرے کس بزار تورے چلے جان امک جگہ چلے جان بینکوک چلے جان سنگاپور چلے جان مانشیا چلے جات چھن امریکہ چلے جات چھن لندنے چلے جات چھن اپنی چھوپ جائے گئے چلے گئے لین اپنا ماں پوئے اپرد تھا ایک آکی اپرد دو بائشو جو کن ہاتھ بارن نا گھورے بھی تو بار دھک کو چونی تو کارونے ہاتھ بارن نا چلتے بارن نا ماں دیکھتے مون چاہے اللہ دنیا تا ایک ان کے مون شنطان گھرے بیرائے شبائی کے نیا ماں کے اوبہ ہلا کرے ایٹا کخون ہوئی جائز نائی قل ما انفقتم من خیرین فلیل والدین مائد جنن تاکا خرچ کرین بابار جنن تاکا خرچ کرین اللہ جنت پاو جائے بکن سبحان اللہ سبحان اللہ یو بحم شدو تائین قرآن کھنے دیکھون اللہ رب العالمین اپنا کیا مکی دعا شکیے دیئے چین وَقُرْ رَبِّ الرَّحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرَا شبائی پڑھن شبائی پڑھن رَبِّ الرَّحَمْهُمَا ابار رب رحمہما کما رب یانی صغیرا اللہ اکبر دعا شکیے دیئے چھے یہ آیات ار بیکھا کرتی گئے اللہ ما عاشق الہی بولد شہری رحمت اللہ علی کب شند رکھتے بیکھا کرتے چھے کما رب یانی صغیرا اپنے ربی دعا کر بھو جا رب رحمہما ہے اللہ اپنے امار پیتا بطر اوپر رکم رحم کریں جا رکم انہا آبا کے چھوڑو تھکتے کرے چھن ہیں اللہ رکسی تو یہ دعا کرو بین کین تو ایات ار مستاق ایات ار اددشو ای آیات اللہ رب العالمین اپنا کیا مک شکھا دیا چھن بابا ما چھوڑو تھکتے جا رکم اپنا امار جنو کشٹو کرے چھن آس کے جو کن تارا بردھو اور بردھا ہوئے گلے امراو جنو تا در جنو شبا کری سبحان اللہ تا در شبا کری تا در کاثا تا دھوئے دی تا در پائے کھانا کورا بچھانا تا جنو پرشکار کرے دی تا در بچھانا تا دھارو دیا جنو بولی ما تمہار بچھانا پرشکار کرے چھی آشو گھماو سبحان اللہ پرشکار کر بے دورے رکو تھا ما آس کے جو بکر جنو بجا ہوئے گے سے آس کے جو کن شدار موڈان اس طرح شم نے جائے اس طرح بولے تمہار مان کل چرار کھیت امار شد رکھتے جائے نامی تار شد دھگ بنا تمہی تارے گرامے پتھایا داؤ اور زمان یوی کتھا شنے گرامے پتھایا داؤ اسنا نائی زورا بولے نا اسنا نائی جائز نائی جائز دائی رب برحم ہوما کما رب بیانی صغیر اور مقصد ہوت چھے ماں اپنے آرامی جو کن چھوٹو چھلام کولے نہیں اچھن बिछाना है पेशाब कर दिए थे, अब आर एक तो दिए थे, अब आर पेशाब कर दिए थे, आर एक तो दिए थे, अब आर पेशाब कर दिए थे, आर एक तो दिए थे, सारा दिन कथा शेष है गिए थे, रातेर बिछाना है गिए थे, माँ कलाम तो देहनिया, सारा दिन संसार के कास कोरे, दूर बोल देहनिया बिछाना है कि घुमाए थे, बिछाना है घुमाए � बिछाना है पेशाब कर दिए थे बिछाना भी जगे से माँ कथा ना है कि करो बे नीजे शंता ने ठंडा लेके जाबे ऐ दिके लक्ष्य करे प्रचंड शीत के ऊपर खा करे माँ शंता ने के शुक्र जगाए रखे दिया माँ नीजे भीजा जगाए शुरू रहे थे ठीक की ना बेठीक जुरे का रब बिरहम हुमा कमा रब बयानी सगीरा कमा रब बयानी सगीरा � ऐसी तेरे रोजनी थे माँ के कथा दिलन ना माँ के कंबल दिलन ना माँ को था ऐसे एक बार खबर नहीं नहीं वो हमारे जो भक्त बंदूरा एक बार मौने करूँ तो दिखे आपने जो कुन छुट्टे चिलन को तो गुला कथा नष्ट कर दिए चें माँ के को तो कष्ट दिए चें बाबा के को तो कष्ट दिए चें अल्लाह रब बुला रामिन बोले ना 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 एमुन्टा اللہ تعالیٰ سورہ لقمانے تیرہ چدہ پونے رو نمبر آیتے بولے چھن ابن سورہ عن کبوتے اللہ رب العالمین 
आठ नंबर आए थे बोल इंसान इंसान मायर सेवा कर सेवा कर मायर सदाचरण कर सदाचरण कर आल्ला मुसलमान बंधुरा उपदेश दी बाबारे सदाचरण कर मायर सदाचरण कर बाबा जो आल्लाधे को कथा बोली नाम कायम करते बाधा दे बाबा जो आपके कुरान बिुदे को बोले माँ जो आपके नबीर सुन्नतर एगेंस्टे को कथा बोली तक और को क्षेत्रा जाए ना आल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलें जो कुरान बिुदे बाबा को कथा बोले बाबा जो इसलाम बिुदे को कथा बोले बाबार कथा शुना जाए अर्थ ही नये बाबार साथाचरण करा जाए बाबार साथाचरण करा जाए ना मायर साथाचरण करा लागे और बाबार साथाचरण करा लागे चले सन्तान के इसलाम दावत बाबा मा के दी कि कथा ठीक क्या ठीक दीते हैं कुरान खुले देखो ना कुरान खुले देखो ना कुरान करीम सुरा अन आम अल्लाह रब्बुल आलमीन 74 नंबर आयत की बोलन की बोलन व इद قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الها اني اراك وقومك في ضلال مبين الله رب العالمين بولن अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहिम अलैहि सलात व सलाम एक दृष्टांत यही बाबे अपना दिल सामने आमार सामने उपस्थापन कर दिए थे अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम एक नजीर यही बाबे आमार सामने अपना सामने उपस्थापन कर लें तीनी तार पिता के बोल लें वो आमार पिता अपना के देखते बात चाहे अपनी प्रकाश शब्द और ब्रोश तो दायरे थे न ऐ बंदूर आमार आज के रेखांत के अपना आमार जन्नो सबोक ऐ सबोक नहीं है जान आमार माँ आर आमार बाबा जुदी इस ना मेरे एगेंस्ट चले मुसलमान संतने जन्नो दायित्व है जाए मायर का से कुराने के दावत दवा बाबर का से कुरान उल करी सुरा नाम होता है सुरा मारियम सुरा मारियम में 44 नंबर आते हैं अल्लाह ताला बोलने की अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बोलने या अबतिलात अबुदी शैतान इन्न शैतान का नली रहमानी आसियाल हज़रत इब्राहिम बोलने वाले आमार पिता अपनी शैतान अनुसरण करबें ना शैतान अनुसरण करबें ना शैतान अनुसरण करबें ना अनुसरण करते हैं कार जुरे बोलें आवाज कर बोलें कार बाबा जो शैतान अनुसरण कर दावत दी है कार अनुसरण माँ जो शैतान अनुसरण कर दावत दीते हैं अनुसरण कर आल्लर ठीक क्या ठीक जुरे कौन आओ जुरे कौन ठीक क्या ठीक क्या क्या जुरे बोलें आल्ला दिए माँ के बाबा के 
আল্লাহর অনুসরণের দিকে আহ্বান করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে বলে দিয়েছে ও আমার যুবক বন্ধুরা আজকে বাবার বিরুদ্ধে আপনাকে আমাকে এত কাজ করতে দেখা যায় খবরদার বাবার সাথে সদাচরণ করেন মায়ের সাথে সদাচরণ করেন বাবার সাথে মায়ের সাথে যদি সদাচরণ করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে জান্নাতি জান্নাতি বানাই দিবেন কন সুবহান আল্লাহ কোরআন খুলে দেখুন সুরা লোকমান সুরা লোকমান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তেরো নাম্বার আয়াতে কি বললেন এখানে হজরত লোকমান তার সন্তান কেন সেহাত করছেন দেহা সন্তান ইয়া বুনাই আলা তুশ্রিক বিল্লা তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করো না আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করো না दृष्टान्त उपस्थापन करल हजरत लोकमान प्रथम नसीहत करल आल्लर सदे का शरिक सब्यस्त करा जा आल्ला हकर पर হজরত লোকমান এর এই উপদেশ কেমন ভাবে কোট করে দিলেন কোরআনুল করিমে লোকমান বললেন যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করা যাবে না আর আল্লাহর হকের পর পর আল্লাহ রব্বুল আলমিন মায়ের হকের কথা আর বাবার হকের কথা এখানেও তুলে ধরেছেন কন সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ বেহামদি এখানেও আল্লাহ পাক মায়ের হকের কথা বলেছেন বাবার হকের কথা বলেছেন কেন বললেন কষ্টের পর কষ্ট করে মা আপনাকে লালন পালন করেছেন পেটে ধারণ করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জন্য মায়ের মর্যাদা আর বাবার মর্যাদা এত বাড়িয়ে দিয়েছেন কনস ভান আল্লাহ শুধু এখানে কাফে পনেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ কি বললেন আছে না আল্লাহ পাক এখানেও কি কথা বলেছেন শুধু কোরআনে নয় হাদিসের ভিতরেও আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতওয়াল জালালের মরণিত নির্বাচিত বন্ধু মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম কিভাবে বলেছেন বোখারের হাদিস খুলে দেখেন বোখারের হাদিস দেখ খুলে দেখেন কিতাবুল আদাব খুলে দেখেন পাঁচ হাজার নয় শত সত্তর নম্বর হাদিস খুলে দেখেন ও আমার বন্ধুরা রসুলের দরবারে একজন ব্যক্তি এসে বলতেছি আর রসুল আল্লাহ আইয়ুল আমাল ইয়াহাবু ইল আল্লাহ ওগো আল্লাহ রসুল আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আমল কি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আমল কি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আমল কি আল্লাহ রসুল বলে দিলেন আল্লাহ রসুল বলে দিলেন আজান যখন হয়ে যায় আজানের সাথে সাথে আওয়ালকতে নামা আজাদাই করা আল্লাহর কাছে সব থেকে বেশি পছন্দনীয় আবার লোকটা জিজ্ঞাসা করল ইয়া রসুল আল্লাহি সুম্মাইন তারপরে কি নবীজি বললেন বিরুল আলি দাইন নামাজ আদায় করার পর পর মায়ের হক আর বাবার হক মায়ের সেবা করা বাবার সেবা করা আল্লাহর কাছে সব থেকে বেশি পছন্দনীয় আম বুখারি পাঁচ হাজার নয় শত সত্তর নাম্বার হাদিস রাসুল আকরম সাল্লাহ ইসলাম এখানেও আগে বললেন নামাজ এটা হক করল আর হক্কুল ইবাদের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথমেই মায়ের সেবা বাবার সেবা করা সাহাবি বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ সব থেকে উত্তম আমল কি রসুল বললেন আসসালাত আলা ওয়াক্তিহা নামাজ সময় মতো আদায় করা সময় মতো নামাজ আদায় করা এরপরে কি এরপরে হচ্ছে মায়ের সেবা করা বাবার সেবা করা সুবাহ আল্লাহ এরপরে কি মায়ের সেবা করা বাবার সেবা করা সাহাবি আবার জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ এরপরে কি সুমাইন 
আল্লাহ রসুল জবাব দিলেন এরপরে হচ্ছে আল জিহাদ উফি সাবিল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা জুরে কোন সুবহান আল্লাহ আল্লাহর হকের পর পর মায়ের হক সুবহান আল্লাহ ইয়া বিহামদি জিহাদের আগে জিহাদের আগে জিহাদের আগে 5900 72 নাম্বার হাদিস খুলে দেখো রাসূলের কাছে একজন সাহাবী এসে বলতেছেন ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া রাসূল আল্লাহ রাসূলের কাছে বলতেছেন ইয়া রাসূল আল্লাহ উজাহিদু উজাহিদু আমি জিহাদ করব 5900 72 নাম্বার হাদিস খুলে দেখো বলতেছে ইয়া রাসূল আল্লাহ আমি জিহাদ করব রাসূল বলেন তাই নাকি বলে হ্যাঁ রাসূল বলেন আলাকা আবাবা তোমার কি মা আছে তোমার কি বাবা আছে বলে হ্যাঁ আমার মা আছেন আমার বাবা আছেন রসুল বললেন যাও গিয়ে মায়ের সেবা করো বাবার সেবা করো ফাবি হিমা ফাজাহির সুবহান আল্লাহ যেরকম সুবহান আল্লাহ বুখারীর 5972 নম্বর হাদিস নবীজির কাছে এসে একজন ব্যক্তি বলতেছে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ইয়া রাসূলুল্লাহ জিহাদ করব জিহাদ করব জিহাদ করব নবীজি বললেন তাই নাকি বলে হ্যাঁ নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন আলাকা আবওয়ান ওরে বাবা তোমার কি মা আছে বাবা আছে বলে হ্যাঁ আছে ইয়া রাসূলুল্লাহ নবীজি বললেন তোমার জন্য জিহাদ হচ্ছে মায়ের সেবা করো বাবার সেবা করো আল্লাহ পাক তোমার আমলনামায় জিহাদের সওয়াব লিখে দিবে জিহাদ থেকে উত্তম মা সেবা করা আজকে সন্তান আলেম হয়ে যায় সন্তান অনেক বড় মুফাসির সন্তান অনেক বড় মুফাসির সন্তান অনেক বড় শিল্পপতি সন্তান অনেক বড় রাজনীতিবিদ সন্তান অনেক বড় সমাজ সেবক কিন্তু মায়ের সেবা করে না এই সমাজ সেবা তাফসির আল্লাহর কাছে চালানা দাম নাই চার কাছে মায়ের মূল্য নাই বাবার মূল্য নাই ঠিক কিনা বেঠিক জোর এখন রাসূল বললেন ফাফিহিমা ফাজাহি যে বাবার সেবা করো মায়ের সেবা করো আল্লাহ পাক তোমার আমল নামে জিহাদের সওয়াব লিখে দিবেন সুবহানাল্লাহ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাড়িতে গেলেন হযরত বেলাল জিহাদের জন্য আহ্বান করেছেন হযরত আবু হুরায়রা বাড়িতে চলে গিয়েছেন মা জিজ্ঞাসা করলেন বাবা কোথায় যাবা হযরত আবু হুরায়রা বাড়িতে চলে গেলেন জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাসূলের দরবারে এসে হাজির হয়ে যাবেন ওখানে বাড়িতে যাওয়ার পরে মা জিজ্ঞাসা করলেন বাবা কোথায় যাও হযরত আবু হুরায়রা জবাব দিলেন হযরত বেলাল জিহাদের জন্য দামামা বাজিয়েছেন জিহাদ করার জন্য যাব আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে করে নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করে দেব হযরত আবু হুরায়রার মা বললেন বাবা রে আমার শরীর ভালো না বৃদ্ধা মা তোমার তুমি এখন জিহাদে যেও না তুমি থাকো আমার জন্য উপকার হবে হযরত আবু হুরায়রা চলে আসতে লাগলেন মায়ের কথাকে रक्षणाक्षण करेक्षण करे तुम चले जाओ बाड़ी कारण आबू हुरायरारदेश दी अपराध কোনোদিন রসুল সমর্থন করতে পারেন না কোনো অন্যায় সিদ্ধান্ত রসুল দিবেন না হাজরত আবু হুরায়রার মা চলে গেলেন বাড়িতে বাড়িতে চলে গেলেন আবু হুরায়রা এসে বললেন রসুলের দরবারে সালাম দিলেন সালাম আলাইকে আ রসুল আল্লাহ নবীজি জবাব দিলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন আবু হুরায়রা কেন এসেছো আবু হুরায়রা বললেন আল্লাহর রসুল হজরতে বেলাল জিহাদের জন্য দামামা বাজিয়েছেন অ্যালান করেছেন সব জায়গায় অলিতে গলিতে জিহাদের ডাক শুনে জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে আপনার কাছে চলে এসেছি আল্লাহ রসুল বললেন আবু হুরায়রা তোমার জন্য জিহাদে যাওয়া লাগবে না তুমি বাড়িতে যাও তোমার মায়ের সেবা করো আল্লাহ পাক তুমি আবু হুরায়রা আর আমল নামায় জিহাদের সওয়াব লিখে দিবেন কন সোহান আল্লাহ আল্লাহ কাবান ফি হিমা ফজাহ বোকারের হাদিস দেখে পাঁচ হাজার নয় শুধু বাহাত্তর নাম্বার হাদিস দেখে আজকে সন্তানের কাছে সন্তানের কাছে মায়ের কোনো মূল্যই নাই সন্তানের কাছে বাবা আর কোনো মূল্য নাই খবরদার জায়জ নাই জায়জ নাই সোরা ইব্রাহিম সোরা ইব্রাহিম দেখেন সোরা ইব্রাহিম দেখেন একচল্লিশ নাম্বার আয়াত খুলে দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দোয়া শিখায় দিয়েছেন হজরত ইব্রাহিম দোয়া শিখেন মায়ের জন্য দোয়া করেন বাবার জন্য দোয়া করেন মায়ের সাথে অসদাচরণ করবেন না বাবার সাথে অশালীন ব্যবহার করবেন না যাই তাই হারা কার সাথে আপনি অসদাচরণ করতেছেন ও আমার ভাইরা একবার কি লক্ষ্য করে দেখেছেন আজকে বাবার কোথায় আপনার আমার বিরক্ত লাগে 
মায়ের কথায় আপনি আর আমি বিরক্ত হয়ে যাই একবার ছোটকালের কথা স্মরণ করে দেখুন মা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিয়া বাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিয়ে সন্তানের কাপড়ের ব্যবস্থা করেছে ঠিক কিনা বেটিক জুড়ে কর বাবা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রিক্সা চালিয়েছে ভ্যান চালিয়েছে দোকানের দোকানদারি করে অপরের চাকরি করি মাথায় দিন মজুরি করি কত বোঝা বহন করে মাথার গাম পায়ে ফেলে দিয়ে সন্তানের মুখে দুমোটো আহার তুলে দেওয়ার জন্য ভালো খাওয়ানোর জন্য ভালো পরিধান করানোর জন্য এত কষ্ট যেই বাবা করলো আর যেই মা করলো আজকে সন্তান যখন ওই বাবার বিরুদ্ধ আচরণ করে আল্লাহ কয়ে তার জন্য জাহান নাম জাহান নাম জাহান নাম আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক কত সুন্দর বিধান ইসলামের ভিতর প্রতিষ্ঠা করেছেন ইসলামের থেকে আর এত সুন্দর বিধান পৃথিবীর কোন ধর্মেই হতে পারে না ঠিক কিনা বেটিক জোরে কর কোরআন খুলে দেখুন হাদিস খুলে দেখুন শুধু তাই নয় এক ব্যক্তি এসে বলতেছি আর রসুল আল্লাহ মন আহাকু বেহসনি সাহাবাতি ইয়া রসুল আল্লাহ অগু আল্লাহ রসুল আপনার কাছে জানার জন্য এসেছি আমি মার সাথে বেশি ভালো আচরণ করব নাকি বাবার সাথে বেশি ভালো আচরণ করব মায়ের সাথে বেশি সদাচরণ করব নাকি বাবার সাথে বেশি সদাচরণ করব আল্লাহ রসুল বললেন উম্মুকা মান আহাকুবি আল্লাহ নবীজি একবার বললেন তোমার মা আবার জিজ্ঞাসা করা হলো তারপর কি নবীজি বললেন তোমার মা আবার জিজ্ঞাসা করা হলো কি আবার বললেন তোমার মা একবার দুইবার তিনবার নবীজি বললেন তোমার মা তোমার মা তোমার মা চতুর তোমার বললেন সুম্মা আবু তিনবার মায়ের হকের কথা বলার পরে নবীজি চতুর্থ বার বাবার হকের কথা বলেছেন কোন সুবাহান আল্লাহ চতুর্থবার চতুর্থবার রসুল বাবার হকের কথা বলেছেন মায়ের এত হক কেন সন্তানের উপর মায়ের এত হক কেন মা কত কষ্ট করে মা কত কষ্ট করে সর্বপ্রথম পেটে আপনাকে আমাকে ধারণ করেছেন একবার লাথি মেরেছেন সারা রাতের ঘুম আরাম হয়ে গেছে ঠিক কিনা বেঠিক জোরে কর কত কষ্ট করে মা লালন পালন করেছেন আজকে সন্তানের সন্তানের কাছে আজকে মায়ের কোনো কদর নাই সন্তান মায়ের সাথে বেয়াদবি করতেছে সন্তান বাবার সাথে বেয়াদবি করতেছে সন্তান মায়ের সাথে রুষ্ঠ ব্যবহার করতেছে মার সাথে গালিগালাস করতে সে অসদ আচরণ করতেছে শুধু তাই না আজকালকের যুবকের আজকালকের কিশোরের একটু কিছু হইলে মায়ের কথা বলে গালি দিয়ে বসে ঠিক কিনা বেটিক জোরে কর মাকে তুলে গালি দিয়ে দেয় না তোর মারে অমুক তমুক না উজবিল্লা আমি আর বাকিটুকু এখানে বলতে পারলাম না হারাম 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 কোরআন খুলে দেখেন হাদিস খুলে দেখেন কোরআনুল করিমে তো আল্লাহ পাক বলেছে শুধু তাই না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে এসে রসুল্লাহ সাল্লাহ পাঁচ হাজার নয়শত তিহাত্তর নাম্বার হাদিস তিহাত্তর নাম্বার হাদিস পাঁচ হাজার নয়শত তিহাত্তর নাম্বার হাদিস বোখারের বোখারের হাদিস কিতাবুল আজব খুলে দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন ইন্না মিন আকবর লোকেরা বলল ইয়া রসুল আল্লাহ একজন আরেকজনের বাবাকে গালি দে আবার সে তার বাবা মাকে গালি দে আবার সে তার বাবাকে গালি দে আবার সে তার বাবাকে গালি দে খবরদার যুবকেরা ও আমার যুবক বন্ধুরা ও আমার মুসলমান বন্ধুরা কারো বাবাকে গালি দিয়েন না কারো মাকে তুলে গালি দিয়েন না আপনি যদি তার মাকে তুলে গালি দেন সেও আপনার মাকে তুলে গালি দিবে আপনি যদি তার বাবাকে তুলে গালি দিন সেও আপনার বাবাকে তুলে গালি দিবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবিরা গুনাহের মধ্যে এই গুনাটা কবিরা গুনা কারো মাকে বাবাকে তুলে গালি দেওয়া ঠিক কিনা বে ঠিক জুরে কিন্নামিন আকবারিল কাবাজুল একজন আরেকজনের বাবাকে নিয়ে অভিসম্পাদ করা গালি দেওয়া হারাম না যায় হারাম না যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে আমল করার তফিক দান করুন বলুন আমিন আরো আরো হাদিস রসুল আকরাম সাল্লাহ ইসলামের দরবারে এসে এক সাহাবি বলতেছে ইয়া রসুল আল্লাহ মাহাকুল ওয়ালিদাইন আপনার হাদিস খুলে দেখে নেবেন রসুল একরম সাল্লাহ ইসলামের কাছে এসে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করতেছে ইয়া রসুল আল্লাহ আমাদের জন্য বাবা মার উপর কি হক আছে রসুল বললেন হুমা জান্নাতুকা 
সুবহান আল্লাহ মায়ের কারণে আপনি আর আমি জান্নাতি হয়ে যেতে পারি বাবার কারণে আপনি আর আমি জান্নাতি হয়ে যেতে পারি আবার মায়ের কারণে আপনি আর আমি জাহান্নামি হয়ে যেতে পারি বাবার কারণে আপনি আর আমি জাহান্নামি হয়ে যেতে পারি কথা ঠিক কিনা বেঠিক জোরে কোন জোরে কোন ঠিক কিনা বেঠিক ও আমার ইমানদার বন্ধুরা কোরআন খুলে দেখুন হাদিস খুলে দেখুন হাদিস খুলে দেখুন আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআনুল কারিমে যেমনি ভাবে মায়ের অধিকার দিলেন বাবার অধিকার দিলেন ঠিক তেমনি ভাবে রসুল আকরাম সাল্লু আলাই সাল্লামের হাদিস ইবনে মাজার হাদিস তিন হাজার সাত শুধু তিরানব্বই নম্বর হাদিস এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করতেছি ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লাম পিতা মাতার উপর আমাদের হক কি নবীজি বললেন হুমা জান্নাত কামানারুক পিতা মাতা হতে পারে তোমার জান্নাতে যাওয়ার কারণ আর পিতা মাতা হতে পারে তোমার জাহান নামে যাওয়ার কারণ ঠিক কিনা বেটি জোরে কন পিতা মাতা যদি সন্তুষ্ট থাকেন আপনি আর আমি জান্নাতে যেতে পারি আর পিতা মাতা যদি অসন্তুষ্ট হন আপনাকে আমাকে জাহান নামে আল্লাহ পাক দিয়ে দিবেন এই হাদিসের ব্যাখ্যা যদি আর একটা হাদিস দিয়ে করি তিরমিজের হাদিস খুলে দেখেন বিরুল ওয়ালিদাইন এই অধ্যায়ের মধ্যে হাদিস খুলে দেখেন দুই হাজার বিশ নম্বর হাদিস जहांधारित अवधारित जहां नाम दिन फिर ठीक क्या ठीक जो कर মা সন্তুষ্ট থাকলে জান্নাত বাবা সন্তুষ্ট থাকলে জান্নাত মা যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যান জাহান নাম বাবা যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যান জাহান নাম জাহান নাম জাহান নাম আজকালকের সন্তানরা নতুন করে ভণ্ডপীরের মুড়িদ হয় ঠিক কিনা ঠিক জোরে কর আমি মাঝে মাঝে যাই গিয়ে দেখি ভণ্ডপীরের জিকির করতেছে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কুকুর কুর কুকুর কুর জিকির আল্লাহ আকবর না আল্লাহর কথা আছে না কোনো আছে কিচ্ছু নাই এধরনের কোনো তালিম নাই এধরনের কোনো তরবিয়ত নাই জিগির করতেছে ভুল ভাবে জিগির করতে সন নাই ভাবে আল্লাহ আকবর কোনো খেয়াল নাই কোনো কিছুর দিকে কোনো কেয়ারই করছে না হারাম করতেছে নাকি হালাল করতেছে আর বাবার দরবারে গরু নিয়ে যাচ্ছে ছাগল নিয়ে যাচ্ছে মহিষ নিয়ে যাচ্ছে উট নিয়ে যাচ্ছে ঠিক কিনা ঠিক জেরে কর আর ভণ্ড বাবা কয় তুমি আনো গরু আনো ছাগল আনো মহিষ আনো উট আনো আমার পেটটাও তো দেখছো জায়গা হচ্ছে না ঠিক কিনা ঠিক যা দিবা তাই কি কোন ঠিক কিনা বেটি আর ওদের এখন ঠিক কিনা বেটি আর জনগণের টাকা খাইতে খাইতে উট গরু পেটে ঢুকাইতে ঢুকাইতে পেটের অবস্থা এত বড় হয়েছে যে এই পেটটা কি করে নিলেও জায়গা হবে না ঠিক কিনা বেটি ঠিক জোরে কা অধপতন কিভাবে মুসলমানের কান্দের উপর চেপে বসতে বাবার সেবা করে না মার জন্য একশো টাকা খরচ করতে রাজি না বাবার জন্য একশো টাকা খরচ করতে রাজি না মায়ের জন্য এক হাজার টাকা খরচ করতে রাজি না বাবার জন্য আপেল খাঁচি খাঁচি কিনে নিয়ে যাচ্ছে আঙ্গুর নিয়ে যাচ্ছে খাঁচি খাঁচি ঠিক কিনা বেটি জোরে কোন নিয়ে হাজির হয়ে যাচ্ছে মায়ের সেবা করতেছে না বাবার সেবা করতেছে না ঈদ আসলে সবাইকে সব কিছু দে মায়ের জন্য কিছু দিচ্ছে না বাবার জন্য কিছু দিচ্ছে না আল্লাহ লান তুই সন্তানের উপরে আল্লাহ পাক ভণ্ডদের পেছনে টাকা খরচ করতে বলেন নাই কুলমান असंतुष्ट रेखे मा के असंतुष्ट कर रेखे इमाम सहेब होते हजरत হজরত আল কামা আল্লাহ আকবর মৃত্যু মুখে মুমূর্ষ অবস্থায় মৃত্যু মুখে উপনীত হয়েছে মুমূর্ষ অবস্থায় পাশের লোকেরা তাকে আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আশাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দুহ রসুল কালিমায় শাহাদাতের তালকিন দিচ্ছে কিন্তু ওনার মুখে কালেমাই আসতেছে না কালেমাই আসতেছে না হজরত বেলাল 
গিয়ে বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আল কামার মুখে তো কালে ভাই আসতেছে না বাবা মার অসন্তুষ্টি যে আপনার আমার জাহান নামে যাওয়ার কারণ হৃদয় রব্বি ফি হৃদল ওয়ালি দেই অসাক্তুর রব্বি ফি সাহতিল ওয়ালি দেই আল্লাহর সন্তুষ্টি বাবা মায়ের সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি বাবা মায়ের অসন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে তিরমিজির দুই হাজার বিশ নম্বর হাদিস শুধু তাই নয় বন্ধুরা আমার ইবনে মাজের হাদিস রসুলের কাছে এসে বলা হলো ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম পিতা মাতার কি হক রয়েছে সন্তানের উপরে রসুল বললেন হুবা জান্না তুকা ওয়ানারুপ পিতা মাতার কারণে তুমি জান্নাতে যেতে পারো পিতা মাতার কারণে তুমি জাহান নামে যেতে পারো পিতা মাতার কারণ আপনাকে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে আবার পিতা মাতাকে অসন্তুষ্টির কারণে আপনাকে আমাকে জাহান নামে যেতে হতে পারে ঠিক কিনা বে ঠিক জোরে কন আরো জোরে কন ঠিক কিনা বে ঠিক হাদিস তিন হাজার সাত শত তিরানব্বই নম্বর হাদিস ইবনে মাজার তিরমিজি শরীফের দুই হাজার বিশ নম্বর হাদিস কোরআন হাদিসের বাইরে একটা কথাও বলতেছি না বিষয়টা ইফেক্টেড সব থেকে অবহেলিত যাতে করে কোরআন হাদিস থেকে কথাটা শোনানোর মাকসাদ এই যাতে করে এটা আপনাকে আমাকে টাচ করে হৃদয়ে যাতে করে বায়ের সাথে বাবার সাথে আর কোনো দিন বেয়াদবি না করি শুধু তাই নয় আরে বাবা যে লোক নামাজ দেয় করে না লাল সালু আর ইত্যাদি পরে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাটে তার পিছনে টাকা খরচ করছেন তার জন্য উট গরু ছাগল দিয়ে দিচ্ছেন কত কিছু দিয়ে দিচ্ছেন হাই আফসুস দোয়া যদি নিতে হয় আরে ভাই রসুল কি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী জোরে কন সত্যবাদী যারা রসুলকে মিথ্যাবাদী বলে ওরা কাফের কাফের ঠিক কিনা ঠিক রসুল বললেন রসুলের হাদিস দুই হাজার উনত্রিশ নাম্বার হাদিস দুই হাজার দুই শূন্য দুই শূন্য দুই নয় তিরমিজের হাদিস খুলে দেখেন রসুল বললেন তিন ব্যক্তির দু আল্লাহর কাছে সরাসরি কবুল এক নাম্বার হচ্ছে এক নাম্বার হচ্ছে দাওয়াতুল মুসাফির মুসাফিরের দুয়া আল্লাহর কাছে সরাসরি কবুল হয়ে যায় দুই নাম্বার হচ্ছে দাওয়াতুল মজলুম মজলুমের দুয়া আল্লাহর কাছে সরাসরি কবুল হয়ে যায় তিন নাম্বার হচ্ছে মায়ের সেবা করেন মার জন্য বাজার থেকে বাড়িতে যাবেন মায়ের জন্য সুন্দর করে মায়ের পছন্দের যে খাবার গুলা আছে আপনার সাধ্য অনুযায়ী নিয়ে যান সন্তান টিফিনের টাকা যদি জমিয়ে পদ্মা সেতু হয় টিফিনের টাকা জমিয়ে কি মাকে খুশি করা যায় না কি বলেন যায় কি যায় না মায়ের একটা শাড়ি পছন্দের মার জন্য একটা শাড়ি নিয়ে যান বাবার একটা খাবার পছন্দের সুন্দর করে বাজার থেকে যাওয়ার সময় সন্তান নিয়ে যান মার বাবার রোহটা আপনার জন্য দোয়া করবে সুবহান আল্লাহ যেরকম সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ হবে হামদি মা খুশি হয়ে যাবেন বাবা খুশি হয়ে যাবেন আমরা মাকে বাবাকে সন্তুষ্ট করতে রাজি আছি না ইনশাল্লাহ কে কে রাজি আছেন হাত তুলে দেখা দেন আল্লাহ আকবর খান আরো জোরে কোন আল্লাহ আকবর ইনশাল্লাহ আমরা মায়ের সেবা করব করব না ইনশাল্লাহ মায়ের কাছে দোয়া চান বাবার কাছে দোয়া চান মা যদি আমার জন্য দোয়া চান আল্লাহর কাছে বাবা যদি আপনার আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চান এই দোয়া সরাসরি সরাসরি আল্লাহর কাছে কবুল সোহান আল্লাহ সরাসরি কার কাছে কবুল জোরে বলেন কার কাছে আল্লাহর কাছে প্রমাণ আপনাদেরকে দিচ্ছি ইনশা আল্লাহ আজিজ ইনশা আল্লাহ আজিজ হজরত আল কামা মা অসন্তুষ্ট মা অসন্তুষ্ট তিনি নামাজি ছিলেন পরহেজ গার্ড ছিলেন মুত্তাকি ছিলেন আলম ফকরি রাহিমাহ তালা তার কিতাবের ভিতরে লিখেন আল কামার এই খবর যখন হজরত বিলাল এনে রসুলের কাছে পৌঁছাইলেন রসুল বললেন আল কামার কি পিতা মাতা আছে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে পিতা নেই তবে মা আছেন মাতা আছে রসুল বললেন আর কিছু নয় মায়ের কাছে গিয়ে বলবা যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম সালাম জানিয়েছেন আর বলেছেন রসুল আপনার কাছে আসতে চান নয়তো বা আপনি যদি রসুলের কাছে আসতেন খুব ভালো হতো আল কামার মার কাছে এই খবর পাঠানো হলো উনি বললেন আমার পিতা মাতা রসুলের কাছে কোরবানি হোক রসুলের জন্য কোরবান হোক রসুল আমার কাছে আসবেন তা তো কোনোদিন হতে পারে না আমি এখনই রসুলের কাছে যাচ্ছি সুবহান আল্লাহ উনি রসুলের কাছে এসে হাজির হয়ে গিয়েছেন রসুল জিজ্ঞাসা করতেছেন আল কামার মাকে যে আল কামার মা তুমি কি তোমার সন্তানের উপরে অসন্তুষ্ট মা বললেন হ্যাঁ আমি অসন্তুষ্ট বলে কেন বলতেছে সে আমার সাথে সদাচরণ করতো না তার আমলের কোনো অভাব ছিল না নামাজ সব ঠিক আছে হজ সব ঠিক আছে ইসলামের শরিয়া মানা সব ঠিক আছে কিন্তু অবহেলা ছিল আমার ব্যাপারে সেই স্ত্রীকে বেশি প্রাধান্য দিত স্ত্রীর কাছে আমি মাকে অবহেলা করত আমার মায়ের মনে এই ব্যথা মায়ের মনে এই ব্যথা 
রসুল বললেন আমার বোঝার আর বাকি নাই মায়ের এই কষ্টের কারণে আল কামার মুখে কালে মাঝারি হচ্ছে না তাহলে যদি ইমাম হই তাহলে যদি ইমাম হই মা যদি অসন্তুষ্ট থাকে জান্নাতে যাওয়া যাবে তাহলে যদি আলেম হই মা অসন্তুষ্ট জান্নাতে যাওয়া যাবে যত বড় রাজনীতি বোধ হয় মা অসন্তুষ্ট জান্নাতে যাওয়া যাবে কথা বলেন জান্নাতে যাওয়া যাবে দুনিয়াতে যত বড় আল্লাহ বলা হয় মা বাবাকে অসন্তুষ্ট রেখে জান্নাতে যাওয়া যাবে যাওয়া যাবে না হজরত আল কামার মুখে কালে মাঝারি হচ্ছে না আল্লাহ রসুল বললেন বেলাল কিছু লাকড়ি সংগ্রহ করুক আর লাকি সংগ্রহ করি আল কামাকে ওই আগুনের মধ্যে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দাও মা বলতেছে নিয়ার রসুল আল্লাহ এটা কেমন কথা আমার সন্তানকে আপনি আগুনে পুড়ে শেষ করে দিবেন তা তো কোনোদিন হতে পারে না আল্লাহ রসুল জবাব দিলেন মোরে আল কামার মা আমার শাস্তিটা জাহান নামের শাস্তি থেকে অনেক 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 গুণ ভালো আলকামার মুখে যদি কালেমা জারি না হয়ে যায় সে তো জাহান নামে হয়ে যাবে জাহান নামের আগুন এই আগুনের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি থেকে বেশি কঠিন যা সহ্য করা যাবে না আপনাকে সাক্ষী রেখে উপস্থিত সমস্ত মানুষদেরকে সাক্ষী রেখে আমি আমার আলকামায় ক্ষমা করে দিলাম ক্ষমা করে দিলাম ক্ষমা করে দিলাম খবর নিয়ে দেখা যায় আলকামার মা যখনই ক্ষমা করে দিলেন আলকামার মুখে জারি হয়ে গেল কালে মা জারি হয়ে সুহান গান্ধী মা মায়ের সাথে কোনো কিছু কম্পেয়ার করা চলে না বাবার বিরুদ্ধে আজকালকে কত অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ ও আমার যুবক বন্ধুরা একবার লক্ষ্য করে যখন মাকে কষ্ট দিয়েছে চান নামের আগুনে সন্তান পড়বে মা সহ্য করতে পারে নাই মাফ করে দিয়েছে আর আপনি আর আমি দুনিয়াটাকে মায়ের জন্য বাবার জন্য জাহান নাম করে রেখেছি মাকে আপনি বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন আহারে কপাল মা ভালো খাবার পাচ্ছেন না মা ভালো কিছু পড়ার পাচ্ছেন না মাকে কষ্ট দিচ্ছেন যাই তাই হারাম জাহান নামে যাওয়া লাগবে জাহান নামে জাহান নামে কেউ বাঁচাইতে পারবে না কেউ বাঁচাইতে পারবে না আরো প্রমাণ দিচ্ছি মা আরিফুল হাদিস কিতাবের নাম কি মা আরিফুল হাদিস আল্লাহ মনজুর নোমানি রাহিমাহ তালা সপ্তম খন্ডে লিখেন আজকে আপনার আমার কত অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে নাকি বাবার বিরুদ্ধে হ্যাঁ মা এটা করলো না বাবা এটা করলো না মা দুধ অভিযোগের কোনো শেষ নেই আল্লাহ আকবর হজরত আবু হুরায় রাসুলের কাছে এসেছেন রাসুলের কাছে এসে বলতেছেন মা আরিফুল হাদিস সপ্তম খন্ডে আল্লাহ মনজুর রহমান রহিম তালা এই বাকিয়া নিয়ে আসছেন মা মায়ের বিরুদ্ধে সে হজরত আবু হুরায়রা বলতেছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি যখন বাসায় যাই মা আমাকে খাবার দেন না মা আমাকে ভালো কিছু দেন না ভালো আচরণ করেন না আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি রসুল বলতেছেন আবু হুরায়রা তুমি কি আমার কাছে মায়ের বিরুদ্ধে কি বিচার দায়ের করছো আমার কাছে আবু হুরায়রার বোঝার বাকি রয়ে নেই সব হান আল্লাহ মা মুসরেকা মা মোমেনানন মুসলিমানন ইমানদার নন কাফের মা মুসরেকা হজরত আবু হরায়রার বোঝার বাকি রয়ে নাই আবু হরায়রা বললেন মায়ের বিরুদ্ধে বিচার দায়ের করছি না আপনার কাছে মায়ের বিরুদ্ধে বিচার দায়ের করছি না ইয়া রসুল আল্লাহ এই কথা বলতে চাচ্ছি আপনি যদি আমার মায়ের জন্য একটু দোয়া করতেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার দোয়া কবুল করে আমার মাকে হেদায়ত দিয়ে দিতেন কন সুবহান আপনার কাছে আমার মায়ের বিরুদ্ধে বিচার দায়ের করছি না আপনি যদি আমার মায়ের জন্য দোয়া করেন আপনি যদি আমার মায়ের হেদায়তের জন্য নেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার মাকে হেদায়ত দিয়ে দিবেন আল্লাহ রসুল হজরত আবু হরায়রার মায়ের হেদায়তের জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন আর দোয়া করতে লাগলেন আল্লাহ মাহদি উম্মা আবি হুরায়রা হে আল্লাহ আপনি আবু হুরায়রার মাকে হেদায়ত দিয়ে দেন হেদায়ত দিয়ে দেন হজরত আবু হুরায়রা এই দোয়া শোনার পরে দৌড়াতে আরম্ভ করেছেন 
লোকেরা দেখে বলল কি ব্যাপার আবু হুরায়রা এত শান্ত সুষ্ট চরিত্রের অধিকারী এমন তো কোনোদিন দৌড়াতে দেখা যায় না আজকে কেন এরকম দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন মানুষগুলো যখন বলতে লাগলো আবু হুরায়রা জবাব দিলেন আমার আল্লাহ রসুল আমার আল্লাহর হাবিব আমার মায়ের জন্য দোয়া করতেছেন আল্লাহর দরবারে আমি দেখতে চাই আমার নবীর দোয়া আল্লাহর কাছে আগে পৌঁছায় নাকি আগে আমি আমার মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হয়ে যাই डाक दिल भेतर थे अन्न दिन मत आठ जवाब दिले ना अन्न दिन दरजा खुले दें ना अन्न दिन कटाक्ष करें अन्न दिन कष्ट मत भाषा कथा बोलें आज के रखम कथा बोलें ना बोलें बाबा रे एक अपेक्षा करो दरजा खुले दीची आबू घोड़ा बोझा बाकी रहे नाई माथार पानी गुलो जो नीचे दिखे टप टप कर पड़ते वृद्धा मा एक पर जो दरजा खुले दिले दरजा खुले दिए वृद्धा मायर चूल गड़िए गड़िए पानी पड़ते हजरत आबू घोड़ा देखते हैं आबू घोड़ा कि बोलें आबू घोड़ा रे तुम्हें कले मा पढ़ाओ हजरत आबू घोड़ा बोलें पढ़ो मा प्रमाण कर दिली बाड़ी आसार आगे नबीर दुआ आल्लर का कबल हो गए अल्लाह पाक मायर देखते ही अधिकारी बनाया दीबें कारण अल्लाह रबुल आलमीन की अल्लाह रबुल आलमीन मायर मर्जदा अनेक बस बुखार हादिस पाँच हज़ार नय शत चुहत्तर नम्बर हादिस बुखार हादिस खुले देखे नीबें कितबुल आदबर भरे एक सूंदर वाके आसे तीन धरण अनुताप और अनुशोचना अर्थात आल्लाह के स्मरण कथा आखने क्योंकि एक श्रेणी आज से प्रथम जी श्रेणी तीन व्यक्ति रास्ता दिए हेटे हेटे जा प्रचंड बिस्टि चले आसल कथाय जा बुखार हादिस बोलते शुद्ध घटना बोलते ना बुखार हादिस पाँच हज़ार नय शत चुहत्तर नम्बर हादिस कथाय जा और एक गरत भेतरे ढुके बिस्टि थे आत्मरक्षा करार जो ओखे ढुकार पर बतास तर गरतर मुखर भेतरे एक पाथर एने चपिए दिए पाथर का विशाल बिस्टि शेष एखान तो बेर होते बेर कि जो ओखान चाप दे पाथर तो सरे ना 
এখন ওরা ওখান থেকে বের হবে কিভাবে যদি বের না হতে পারে ওখানেই তো মরে শুটকি হয়ে যাবে না খেতে খেতে ঠিক কেন হবে ঠিক জোরে করে অবস্থা খুব মারাত্মক কি করবে কোনো কিছুই ভেবে পাচ্ছে না এখন একে অপরকে বলতেছে ভাই জীবনে যে যেই নেক আমল করেছো ওই নেক আমলের কথা স্মরণ করে আল্লাহকে বলো আল্লাহ পাক যেন আমাদের উপর নুসরত করেন হতে পারে আল্লাহ পাক সাহায্য করবেন তখন প্রথম শ্রেণীর একজন বলতেছে আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি জানো আমি আমার বকরি চড়াই আমি পশু চড়াই পশু চড়াই খাই কিন্তু আমার একটা নীতি ছিল আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি আমার বাবা মাকে সন্তুষ্ট রাখতাম সন্তুষ্ট করতাম আমি যখন বকরি চড়াতাম প্রতিদিন বকরিগুলাকে নিয়ে আসতাম আসার পরে সেখান থেকে দুধ দহন করতাম দুধ দহন করানোর পর দুধ দহনের পরে আগে আমার মাকে পান করাতাম বাবাকে পান করাতাম তারপরে আমার সন্তানদেরকে আমি আমার স্ত্রী পান করতাম সুভান আল্লাহ হে আল্লাহ আমি ততক্ষণ পর্যন্ত পান করতাম না যতক্ষণ না আমার মা পান করেন নাই আমার বাবা পান করেন নাই কি করবেন আপনি আর আমি একটু সবক নেন মুসলমানেরা কত কিছু করেন নিজে কত কিছু খান মায়ের জন্য পছন্দের খাবারটা নিয়ে যান না বাবার জন্য পছন্দের খাবারটা নিয়ে যান না এই হাদিসটাকে ফলো করেন জান্নাত মাজিব হয়ে যাবে তুমি আর আল্লাহ পাক সমস্ত বিপদ দূর করে দিবেন আখেরাতেও জান্নাত দিয়ে দিবেন সোহান আরো জুড়ে কোন সোহান এবার ওই লোকটা বলতে লাগলো আল্লাহ প্রতিদিন যেভাবে বকরি চড়াতে যেতাম একদিন ওইভাবে গেলাম কিন্তু আমার বকরিগুলা জঙ্গলের অনেক ভেতরে চলে গেল অনেক ভেতরে চলে গেল অনেক ভেতরে আনতে আনতে রাত হয়ে গেল মা ঘুমিয়ে পড়েছেন বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন আসার পরে দেখলাম দো অধ্যয়ন করে দেখলাম মা আর জাগনা নাই বাবা আর জাগনা নাই আমার সন্তানগুলো পেটের খোদায় কান্না করে তেলে গেছে আমার সন্তানগুলো কান্না করতেছে কান্না করতেছে কান্না করতেছে ওগো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিন্তু মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আর বাবাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি আগে পান করি নাই আমার স্ত্রীকে পান করাই নাই আমার সন্তানকে পান করাই নাই সারা রাত মা আর বাবার শিওরি মায়ের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দিলাম যদি মাকে ডাক দে মায়ের ঘুম ভেঙে গেলে মার কষ্ট হবে বাবার ঘুম ভেঙে গেলে বাবার কষ্ট হবে এই জন্য আর ডাক না দিয়ে সারা রাত অপেক্ষা করলাম আলমিন তুমি জানো সারা রাত আমি অপেক্ষা করেছি আমার সন্তানগুলো কান্না করেছে আমার পায়ের নিচে পড়ে পড়ে কিন্তু আগে আমার মাকে খাওয়ানো আর বাবাকে খাওয়ানোকে আমি মোনাসেব মনে করেছি আমি চিন্তা করলাম আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার মা বাবা যতক্ষণ না পান না করবে তার আগে আমার সন্তানদেরকে পান করাবো না এই জন্য আমি পান করাই নাই অবশ্যই যখন মা বাবা ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন তাদেরকে পান করালাম তারপরে আমার সন্তানদেরকে পান করালাম ও গো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার এই কাজ কাজটাকে যদি আপনার কাছে পছন্দ হয় আপনি যদি এই কাজটাকে কবুল করে নেন ও গো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকের এই বিপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করে নেন বন্ধু আমার এই লোকটা যখন এইভাবে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে নিজের আমলের কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইল আল্লাহ রব্বুল আলমিন সঙ্গী সঙ্গী পাথরটাকে সরাইয়া দিয়েছেন কনস ভান পাথরের মোড় একটু সরে গেছে আরেকজন আরেক কথা বলল আরেকজন আরেক কথা বলল তিনজনের কথায় আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ পাথরের মুখটাকে সরাইয়া দিয়েছেন জুরে কন সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ বেহামদি মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করেন বাবার সাথে খারাপ আচরণ করেন ভাইয়ের আমার মনে রাখবেন মার সাথে যদি সদাচরণ করেন বাবার সাথে যদি সদাচরণ করেন তাহলে দুনিয়ার বুকেও আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে বিপদমুক্ত করে দেবেন সুভান আল্লাহ যার প্রমাণ হচ্ছে বোখারির বোখারির পাঁচ হাজার নয় শুধু চুয়াত্তর নম্বর এই হাদিস শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় আরও যদি বলতে চাই তাকে উসমানি দামাদ বারকাতুম তার ইসরাহে হতবাদের মধ্যে হজরত ওয়াইস কারণে হজরত ওয়াইস কারণে কেউ রহিমাহ তালা বলেন কেউ রাদি আল্লাহ তালা আনহু खबर पठाले আপনার সাথে মোলাকাত করতে চাই কিন্তু আমার মা অসুস্থ কি করব রসুল বললেন আমার সাথে মোলাকাত করা লাগবে না তুমি মায়ের সেবা করো আল্লাহ বা খুশি হবে হজরত ওয়াইস কারণে মায়ের সেবা করেছেন রসুল এমতকালের আগে অসিয়ত করে যাচ্ছেন হজরত উমরকে যে অমর তোমার খেলাফতের আমলে ইয়েমেন থেকে 
ইয়ামেন থেকে একজন লোক আসবে এই মাদিনায় তার নাম হবে ওয়াইস আল কারনি এরকম এরকম লোকটা উনি যখন আসবে তার কাছে গিয়ে তুমি দোয়া নিবা সুবাহান তার কাছ থেকে তুমি দোয়া নিবা দোয়া হজরত অমর যখন খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত অমর যখন খলিফাতুল মুসলিমিন ইয়ামেন থেকে যত কাফেলা আসে উনি খোঁজ লাগিয়ে রেখেছেন যে কোন কাফেলায় ওয়াইস কারনি আসে একদিন দুদিন তিন দিন কোথাও পান না কোথাও খুঁজে পান না হঠাৎ একদিন হজরত অমরের কাছে খবর এসেছে লোকেরা দেখা দিল কারনি তিনি তার সাথে দেখা করলেন দেখা করার পর বলতেছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন আপনি যেন আমার জন্য দোয়া করেন আপনি একটু দোয়া করে দেন হজরত কারণে বলতেছেন অমর আপনার এই হাত নবীর হাতের সাথে লেগেছি আপনি এই মুখ দিয়ে রসুলের সাথে কথা বলেছেন আপনি সাহাবি আমি সাহাবি নন আপনি তো আমার জন্য দোয়া করবেন আমি আপনার জন্য কি করে দোয়া করব হজরত অমর বললেন खुशी मायर सेवा करते गबीर मोलकत पाओ नाई नबी तुम मनोजदा के आकाश चुम्बी आकाश चुम्बी कर दिल सुन मायर मर्दा बाबा मर्दा মায়ের সেবা করবেন বাবার সেবা করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে জান্নাতের অধিকারী বানাইয়া দিবেন জুরে কন সুবাহান আল্লাহ আরো জুরে বলেন সুবাহান আল্লাহ করবেন তো ইনশাআল্লাহ